Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video stelle ich den Kaisersalmler vor, der auch Kaiser Tetra genannt wird. Er ist ein recht beliebter Aquariumfisch und ist in vielen Aquariumgeschäften zu finden. Er gilt als ein für Anfänger geeigneter Fisch. Der wissenschaftliche Name für den Kaisersalmler lautet Nematobrycon palmeri. Er gehört zur Ordnung der Salmlerartigen und zur Familie der echten Salmler. Sein Verbreitungsgebiet soll im westlichen Kolumbien liegen und je nach Quelle in den Oberläufen oder in den Überschwemmungsgebieten von Flusssystemen leben, die in den Pazifik münden. In seinem Verbreitungsgebiet herrscht je nach Höhenlage tropisches bzw. gemäßigt tropisches Klima. Über den Körper des bis zu 5 cm großen Kaisersalmlers zieht sich ein schwarzes Band unterhalb der Seitenlinie von den Kiemen bis zur Schwanzwurzel. Darüber schimmert der Kaisersalmler, je nach Stimmung, mehr oder weniger bläulich und die Flossen sind gelblich bis bräunlich. Die Männchen unterscheiden sich von den Weibchen durch die längere Rückenflosse und die blaue Iris, die beim Weibchen grün ist. Bei guter Haltung sollen Kaisersalmler im Aquarium bis zu neun Jahre alt werden können. Wie anfangs schon erwähnt, ist der Kaisersalmler ein beliebter Aquariumfisch, da er als pflegeleicht, unkompliziert und nach einer gewissen Eingewöhnungszeit bei den Wasserwerten als recht tolerant gilt. Außerdem fällt er durch seine Lebhaftigkeit und sein schönes Aussehen auf. Darüber, ob es sich bei den hier im Handel erhältlichen Tieren hauptsächlich um Wildfänge oder Nachzuchten handelt, konnte ich leider keine Informationen finden. Der Kaisersalmler ist ein Freileicher und betreibt keine Brutpflege. Die Nachzucht soll im Aquarium nicht ganz einfach sein, weil die Wasserwerte stimmen müssen und die Weibchen nur vergleichsweise wenig Eier legen. Will man ernsthaft züchten, sollte man dafür ein Paar in ein bepflanztes Zuchtbecken überführen. Außerdem wird der Einsatz eines Laichrostes empfohlen, da die Eier einzeln abgelegt und oft gleich danach gefressen werden. Nach dem Ableichen, das sich über einen längeren Zeitraum hinziehen kann, sollte man die Eltern wieder zurück ins Gemeinschaftsbecken setzen. Der Kaisersalmler stammt wie gesagt aus überwiegend tropischem Klima und mag es daher gerne warm. Im Aquarium sollen Wassertemperaturen zwischen 23 und 27 Grad Celsius ideal sein. Der pH-Wert des Wassers kann laut den meisten Quellen zwischen 5,5 und 7,5 und der GH zwischen 5 und 15 liegen. Kaisersalmler sind Gruppenfische und so sollte man je nach Quelle mindestens 8 bis 12 Tiere zusammenhalten. Als Mindestgröße für das Aquarium wird in den meisten Quellen ein Becken mit 80 cm Kantenlänge und 112 Liter Inhalt vorgeschlagen. Dort sollte es Bereiche mit Bepflanzung geben, in die sich der Kaisersalmler zurückziehen kann. Neben bewachsenen Zonen braucht der Kaisersalmler aber auch viel freien Schwimmraum im mittleren Bereich des Aquariums. Der Kaisersalmler sollte über dunklem Bodengrund und nicht bei grellem Licht gehalten werden, weswegen sich der Einsatz von Schwimmpflanzen anbietet. Bei der Vergesellschaftung mit anderen Fischen sollte man darauf achten, dass diese nicht zu groß oder gar aggressiv sind und die gleichen Wasserwerte und Temperaturen wie der Kaisersalmler vertragen. Der Kaisersalmler selber gilt als friedlicher Fisch, die Männchen bilden allerdings Reviere und verteidigen diese auch gegenüber Artgenossen. Beim Futter soll der Kaisersalmler wenig wählerisch sein, solange es in sein Maul passt. Er gilt als Allesfresser und in der Natur ernähren sie sich hauptsächlich von Kleinstlebewesen und Insektenlarven, aber auch von pflanzlicher Nahrung. Im Aquarium sollen sie sowohl tierisches als auch pflanzliches Trockenfutter annehmen. Über Frost und Lebenfutter soll sich der Kaisersalmler besonders freuen. Je abwechslungsreicher das Futter ist, umso besser. Ich hoffe, ich konnte dir diese wunderschönen Tiere ein bisschen näher bringen. Falls du dir einen Schwarm Kaisersalmler für dein Aquarium anschaffen möchtest, informiere dich aber bitte vorher noch einmal ganz genau über die Haltungsbedingungen, denn dieses Video dient ausschließlich der allgemeinen Information und ich erhebe keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Ganz herzlichen Dank an Kölle Zoo, dass ich die Aufnahmen für dieses Video in der Filiale Münster machen durfte. Einen Link zu Kölle Zoo findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann teile es doch bitte mit deinen Freunden und über einen Daumen nach oben freue ich mich immer ganz besonders. Das motiviert mich weiter Videos zu machen. Unterstütze mich und abonniere meinen Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du das nächste Video nicht verpasst. Ich sage Tschüss, danke fürs Zuschauen und macht euch mal wieder die Hände nass!